शिक्षणामुळे प्रज्ञा लागते आणि प्रज्ञामुळे एक सम्यक दृष्टिकोन व्यक्तिमत्वामध्ये येऊ शकतो परंतु सगळ्याच व्यक्तिमत्वामध्ये असा दृष्टिकोन येईलच असं नाही परंतु आज आपण ज्या व्यक्तिमत्वांशी त्रिवेज मीडिया टी व्हीच्या प्रवृत्तनाची शिलेदार या सदरात बातचीत करणार आहोत ते व्यक्तिमत्व म्हणजे अत्यंत प्रज्ञायुक्त व्यक्तिमत्व सम्यक विचार मांडण्याची त्यांची पद्धती पोलीस प्रशासनामध्ये राहूनही संविधानाला अपेक्षित असलेले लोकांसाठी न्याय देणारी एक व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांनी कार्य केलं आणि कायम सदैव लोकांसाठी न्याय हक्कांसाठी आणि संवैधानिक बाबींसाठी त्यांनी आपली प्रशासनिक सेवा ही दीर्घकाळपर्यंत करत असतानाही त्यांनी मुदतपूर्व राजीनामा देऊन समाजकार्य आणि समाजकार्यात येत असताना समाजकार्यात त्यांनी कार्य सुरू करत असताना या समाज व्यवस्थेतून समाजाला न्याय देणारी व्यक्तिमत्व प्रशासनिक सेवेत जावी म्हणून अप्रांती अकॅडमीची सुरुवात त्यांनी नाशिक शहरातून केली आणि एवढंच नव्हे तर केवळ समाज प्रशासन एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी राजकारण हे देखील लोकांच्या कल्याणासाठी कसं त्याचा उपयोग करता येईल याचा अत्यंत प्रयोगशील राजकारणाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे असं हे व्यक्तिमत्व मान्य डॉक्टर संजय अप्रांती सर यांचं त्रिवेज मीडियामध्ये स्वागत आहे सर जय भे तर तुम्ही अत्यंत दीर्घ अनुभव तुमचा पोलीस प्रशासनात आहे आणि पोलीस प्रशासनात राहून तुम्ही सामाजिक न्यायच नाही तर प्रत्येक व्यक्तीला न्याय प्रत्येक व्यक्तीसाठी समता हे तत्व कसं जोपासू शकला खरं तर पोलीस खातं हे बाहेरून वाटतं की न्याय देण्यासाठी आहे परंतु त्या खात्यावरती असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि सरकारी यंत्रणा सांभाळण्याची तारेवरची कसरत जनतेच्या खूप मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अपेक्षा आणि त्याबरोबरच मीडियाशी सलोख्याचे संबंध अशा तीन पातळ्यांवरची कसरत पोलीस खात्यात प्रत्येक अधिकाऱ्याला करावी लागते आणि ही कसरत करत असताना जो मूळ उद्देश आपला पोलीस खात्यातला आहे तो जनतेला न्याय देण्याचा जरी न्याय देण्याचं काम नसलं जरी म्हटलं तर आता पोलिसांकडे जी लिगसी आहे ती ब्रिटिश लिगसी आहे मुळातच ते सरकार सांभाळण्यासाठी दमन करण्याचं माध्यम साधन म्हणून ब्रिटिशांनी निर्माण केलं परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तोच पोलीस ब्रिटिश न राहता भारतीय झाला आणि म्हणून सातत्याने जरी त्याला काही प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यायला लागले तरीही जनतेची अपेक्षा आपल्याला पोलिसाकडून न्याय मिळेल अशा प्रकारची असल्याने सातत्याने मनामध्ये आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारचा प्रमाद घडणार नाही अन्याय होणार नाही आणि लोकांमध्ये आपण कायम प्रिय राहू राजकारणासारखं प्रिय नाही पोकळ आश्वासनं नाही तर कृतीशील कार्यक्रमामधून आपण आपली लोकप्रियता टिकवून धरण्याचा जो प्रयत्न आहे त्यामध्ये जरी दमछाक असली तरी फार मोठ्या प्रमाणात मी पोलीस खात्यामध्ये जवळजवळ तेवीस वर्ष एका समाधानाचं असं मी जीवन जगलो हे जे तुम्ही अनुभव सांगितलात काही यासाठी काही वेगळं असं प्रशिक्षण नसतं हा व्यक्तिमधला एक प्रज्ञेचा भाग आहे तर ही प्रज्ञा म्हणजे तुमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये नेमकी कशी आहे आता सुरुवातीचा काळ जो होता तो एक पाच वर्ष म्हणजे आपल्याला स्वतःला सांभाळणं समाजाला सांभाळणं खात्याची शिस्त सांभाळणं या सगळ्या गोष्टी करत असताना थोडासा तो सुरुवातीचा ज्याला आपण गोंधळाची स्थिती म्हणू असा तो काळ जातो पण दरम्यानच्या काळामध्ये आपण स्वतःशी एक करार करतो की मला अशा प्रकारे काम करायचं आहे आणि पोलीस खातं हे स्वतःच एक विश्वविद्यालय त्यामुळे त्याचं काम करत असताना काम करता करता सामाजिक भान आणि जाणीव आपण शिकत जातो आणि मी असं म्हणेन की ती सामाजिक ज्ञानाची जी काही सांगड खात्यामध्ये काम करताना आपण कामाशी घालतो त्यातून एक चांगल्या प्रकारची प्रगल्भता निर्माण होते असं मला वाटतं म्हणजे पोलीस प्रशासन यामध्ये काम करत असताना म्हणजे आपण म्हटलं की याच्यामध्ये एक सांगड घालावी लागते आणि ही सांगड घालत असताना असा कधी तुम्हाला अनुभव आला का की हे जे काम करत असताना तुम्ही कधी अस्वस्थ झालात का की या संदर्भामध्ये एक न्याय प्रक्रिया मला करता आली नाही असं कधी तुम्ही अस्वस्थ झाला कधीतरी म्हणण्यापेक्षा स्वास्थ्य कमी अस्वस्थता कायम असा ते काम करताना आलेला अनुभव आहे आणि त्याचं मुख्य कारण असं आहे की आता फार मोठ्या प्रमाणात ह्युमन राईट्स आपण लोकांचे कुठल्याही प्रकारचे मानवाधिकारांचं आपल्याकडून दमन होऊ नये याचं सातत्याने स्वतःला सांगणं ही एक फार मोठी अस्वस्थता आहे आणि स्वास्थ्य म्हणाल तर जेव्हा कुणाच्याही मानवाधिकाराचं उल्लंघन न करता 
त्याला समाधानी तुमच्या कार्यालयातून परत जाताना पाहणं यामध्ये तुम्हाला स्वास्थ्य लाभतं म्हणजे मी त्याच स्वतःचं स्वास्थ्य पा सततच पाहिलेलं आहे आणि आपण असंही म्हणू शकतो की आपण कामं करू शकत नाही पण त्यासाठी माणसाला नाराज न करता तो परत जर जात असेल तर तो बाहेर गेल्यानंतर हेही सांगतो बाहेर जो शिपाई उभा असतो त्याला सांगतो तो की माझं काम नाही झालं पण साहेब चांगलं आहे मला असं वाटतं की एक माणसाने जर हे धोरण आयुष्यामध्ये ठेवलं की आपण कुणाच्या दुःखाचं कारण होऊ नये त्याच्या आनंदाचं समाधानाचं कारण आपण नाही झालो आपल्या हातात नसलं पोकळ आश्वासनं न देता आपण जर त्याच्या समाधानाचं आणि आनंदाचं कारण होऊ शकलो तर त्यामुळे माणसाला खूप मोठा आनंद मिळतो असं वाटतं आणि मी सातत्याने ह्या गोष्टीचा विचार केला एक उदाहरण म्हणून सांगतो आपल्याला की माझ्याकडे मोर्चा आला आदिवासी महिलांचा म्हणजे कलेक्टर ऑफिसवर मोर्चा येतो आणि नथू साळवे नावाचे ते गृहस्थ होते जे मोर्चा घेऊन आले होते फार चांगला सामाजिक कार्यकर्ता कम्युनिस्ट माणूस शहाद्याचे शहाद्याचे आणि प्रसिद्ध माणूस आहे तर ते नथू साळवे पहिल्यांदा माझ्याकडे आले फार तावातावाने बोलत होते मी फक्त एवढंच म्हटलं की नथुराव आलेल्या ह्या महिलांचं जेवणाचं काय तर त्यांनी विचार करू लागले की आता जेवणाचं काय म्हणजे काही तुम्ही काही जेवण देणार का साहेब म्हटलं चला बंगल्यावरती जेवण देऊ म्हटलं बंगल्यावरती खूप आंब्याची झाडं आहेत आणि मी जर सांगितलं मिसेस अपरांतींना तर त्या एक अर्ध्या तासामध्ये आपल्याला अमरसपुरी तयार करू शकतील आणि वैशिष्ट्य असतात ते रिसोर्सफुल खात आहे हेडक्वार्टरच्या रिझर्व पोलीस इन्स्पेक्टरला सांगितलं मी बाबा काही शामियाना वगैरे लावता आला तर बघ आम्ही व्हर्च्युअली अर्ध्या तासात जाण्याच्या अगोदर तिथे पुऱ्या आणि हे आमरस वगैरे दिला होता आणि ते सगळं खाणं झाल्यानंतर ते एकमेकाला विचारायला लागले आपण इथे कशासाठी आलो होतो म्हणजे ते म्हणजे ते त्यांचं जी काही ॲजिटेशन होतं त्यांच्यातलं विरोध करणे आक्रस्ताळेपणे पणे बोलणे प्रश्न मांडणे आणि शेवटी जाताना एक छोटे गाणी भाषण पण तिथे द्यावं लागलं आणि ते दिल्यानंतर त्यांना मी सांगितलं की प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण आपल्याला आक्रस्ताळे पण असलाच पाहिजे असं काही नाही आपण आग्रही जरूर असावं पण त्या आग्रहामध्ये आपण उपमर्दकारक वर्तन करू नये आग्रही असलंच पाहिजे माणसाने कारण त्याला त्रास झालेला आहे त्याने त्याचा सत्याचा न्यायाचा किंवा त्याचं काम करून घेण्यासाठीचा आग्रह कधीही कमी करू नये परंतु त्या आग्रहाचं रूपांतर भांडणात आक्रस्ताळेपणात आणि समोरच्या व्यक्तीचा उपमर्द करण्यामध्ये वापरू नये तर नथू साळवे जाताना मला म्हटले की सर मी आज एक फार मोठा धडा शिकलो की आम्ही आतापर्यंत पोलिसांना आमचे दुश्मन विरोधक वर्ग लढ्यामध्ये मानत होतो पण आता आम्हाला असं वाटलं की आमचाच एक माणूस पोलीस खात्यामध्ये आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बसलेला आहे मला वाटतं एक थोडस ॲटिट्यूड तुमचा किती कसा आहे आणि तुम्ही किती त्याच्यामध्ये सर्व समावेशकता आणता आणि जी सरसकटपणे लोकांची पोलीस खात्यामध्ये भावना असते कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांची की युनियनचा माणूस कम्युनिस्ट माणूस आणि त्याने सोबत आणलेली माणसं हे आपले विरोधक आहेत हा मोडून काढण्यामध्ये मी यशस्वी झालो आणि आलेले ते सुद्धा पोलीस हे आपले विरोधक आणि दुश्मन आहेत हा त्यांचा जो ग्रह आहे तो मोडण्यामध्ये पण यशस्वी झाल्यावरती कालांतराने म्हणजे आश्चर्य वाटेल मी पोलीस अधीक्षक असताना त्यांच्या मोठ्या सभेमध्ये त्यांनी मला चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलं आणि तिथे जाऊन मी भाषण केलं मला असं वाटतं की हेच कदाचित आपण ज्याला आयडी ऑफ इंडिया म्हणतो भारत ही जी एक संकल्पना आहे त्या संकल्पनेतल्या पोलीस अधिकाऱ्याने तसं अशा प्रकारे वागावं असं अभिप्रेत असावं आपल्या भारताच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये मुख्यत्वे करून संविधानाची निर्मिती करणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात नक्कीच असं असेल की टेबलाच्या पलीकडे बसलेला माणूस जो आहे त्याने टेबलाच्या आलीकडे आपली मागणी मागायला आलेला माणसाच्या विषयीची एक करुणा त्याच्यामध्ये असली पाहिजे एम्पथी ज्याला आपण म्हणतो आणि त्याने त्याच्याशी त्या पातळीवरती जाऊन जर सुसंवाद साधला तर प्रश्न सुटतात असं मला वाटतं अत्याचारित व्यक्तीला आणि पीडित समूहाला न्याय देण्याची एक सामाजिक बांधिलकी तुम्ही जोपासली म्हणजे हे समाधानाचे क्षणही आले आणि प्रशासनिक सेवेला एक उत्तम दर्जा तुम्ही प्राप्त करून दिला तरीही तुम्ही मुदतपूर्व निवृत्ती का घेतली मुदतपूर्व निवृत्ती घेण्यासाठी 
एक कारण नाही मुदतपूर्व निवृत्ती घेण्यासाठी अनेक कारण आहेत खरं तर मी वीस वर्षाची सेवा पूर्ण करण्याची वाट पाहतो आणि मी असा विचार करतो की आयुष्य माणसाला एकदाच लागतं आपण काही पुनर्जन्मात विश्वास ठेवत नाही आणि त्या वन लाईफमध्ये सगळ्या गोष्टींमधून आपल्याला प्रवास करता आला पाहिजे मी मेडिकल डॉक्टर आहे माझा दवाखाना होता तो दवाखाना बंद करताना पण मला हाच प्रश्न होता माझे बाकीचे मित्र होते येणारे एम आर ओज होते म्हणजे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा कुटुंबीय हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता की आज आपण दवाखाना बंद करत आहोत जो फ्लरिशिंग प्रॅक्टिसचा दवाखाना होता म्हणजे वडाळ्यामध्ये कोरबा मिठागरमध्ये दवाखाना होता माझा हो आणि तेव्हा एक प्रश्न निर्माण झाला होता आणि तसंच नंतर पोलीस खात्यात आल्यानंतर साधारण पहिली दहा वर्ष एकदम आनंदात जातात नंतर जे आपण करतो तेच तेच त्या तेच तेच करण्याचा तेच तोच तोच पण आहे तो आणि मग त्यानंतर असं वाटतं की आता आपण जे हे ज्ञान घेतलेलं आहे हे जर समाजासाठी वापरलं म्हणजे आपण जी आपली स्वतःची शक्ती काही केसेस सोडवण्यासाठी वापरत आहोत त्याऐवजी हीच शक्ती हे मी सातत्याने घरात बोलत असायचो की मी जितकं काम करतोय पोलीस खात्यात कारण जवळजवळ व्हर्च्युअली आपण असं म्हणू शकतो की तेवीस वर्षाच्या खा काळामध्ये एकही चूक झाली नाही हे इतकं सोपं नाही आहे पोलीस खात्यामध्ये की कोणाला हाणामाऱ्या केल्या नाही दांडगाई केली नाही कारण नसताना दबंगिरी केली नाही मी त्याला तर फोर फोरकटपणा समजतो त्या गोष्टींना उदाहरणार्थ एक माझ्याकडे एन्काउंटरसाठी काही ते का क्राईम ब्रँचचे लोक येतात एक एका विभागामध्ये काहीतरी तर ते आले आणि मी त्यांना शांतपणे म्हटलं मी म्हटलं ते एन्काउंटर वगैरे जे करता तुम्ही ते मूर्ख लोकांच्या एरियामध्ये जाऊन करायचं माझ्याकडे केलं तर तुम्ही अटक व्हाल ही रिस्क घ्या आणि मग पुढचं करा कारण तो मानवाधिकार त्याचं हनन आहे उल्लंघन आहे तर यामुळे असं वाटायचं की आपण जे काम करत आहोत ते एका सीमित परिघामध्ये आहे आपल्याला जर तो परिघ वाढवता आला कामाचा तर कदाचित आपल्याला समाधान तर मिळेलच पण त्याने सामाजिक प्रश्न सुटू शकतील एक भाग दुसरा भाग आपण जसं काम करतो तेव्हा सगळे लोक म्हणतात तुमचं फारच आदर्श आहे म्हणजे कोणीतरी सांगणार की ते एस पी साहेब कसे आहेत तर लोक म्हणणार अरे ते वेगळंच माणूस आहे ते काय नावाला एस पी आहेत नंतर त्यांच्यामध्ये ऍक्टिव्हिस्ट लपलेला आहे त्यामुळे तो माणूस प्रश्नांची उकल करत नाही तर सामाजिक भान ठेवून भविष्याचं संसूचन करतो तर मला असं वाटायचं की हे आपण जे करत आहोत त्याची व्याप्ती वाढवावी म्हणून वीस वर्षानंतर सातत्याने मी प्रयत्न करत होतो की आपण जायचं 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 तीन वेळा माझा व्हॉलंटरी रिटायरमेंटचा अर्ज रिजेक्ट केला गेला आर आर पाटील नावाचे होम मिनिस्टर होते त्यावेळेला त्यांनी तो एकदा फाडून टाकला आणि मला म्हटलंय की काय चावटपण आहे तर मी म्हटलं स्वेच्छा सेवानिवृत्तीला चावटपणा म्हणतात हे मला माहीत नव्हतं म्हणजे आज पहिल्यांदा कळलं की त्याला चावटपणाही म्हणतात म्हटलं माणूस एवढ्या मोठ्या पदावरून पाय उतार होताना तो चावट नसतो तो गंभीर असतो ते म्हटलंय ठीक आहे आणखी तीन महिने काढा पुढचे बघू असं मला नऊ महिने बाहेर निघायला लागलं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा माझा हे मान्य झाला तर मी स्वतः गाडी चालवत स्वतःची प्रायव्हेट गाडी नंदुरबार मधून का तर लोक रास्ता रोको करतील आणि तशा प्रकारचं वातावरण मला आदल्या दिवशीच दिसलं आणि त्यांना माहिती होतं की मागे घेता येईल स्वच्छा सेवानिवृत्ती असल्यामुळे तर मग तिथून जेव्हा निघताना मी स्वतः गाडी चालवत निघालो आणि नाशिकला पोचलो मला असं वाटतं की माणसाने कुठल्याही मोहामध्ये पडून व्यक्तीचा मोह असतो समूहाचा मोह असतो संघटनेचा मोह असतो आपण जे काम करतो त्या खात्याचा मोह असतो मोहात आपण अडकू नये हे बुद्धाचं तत्व जे आहे त्याला अनुसरून मी पोलीस खात्यात सोडलं आणि मला त्याचं काहीही दुःख झालं नाही फक्त इतकंच की दुसऱ्या दिवशी सगळी कामं मला स्वतः करायला लागत होती सुरुवातीचे काही दिवस तो प्रश्न निर्माण झाला की आता कसं करायचं पण नंतर मी म्हटलं की शेवटी माणूस एकटा आला आहे त्याला एकट्याला जायचं आहे आणि आपण किती दिवस हे सगळं मायाजात अडकणार आहोत अशा दृष्टिकोनातून बाहेर पडताना म्हणाल तुम्ही की त्रास झाला तर मी म्हणे त्रास न होता अतिशय आनंदाने बाहेर पडलो मी आणि त्यावेळेला मी साईड पोस्टिंगला नव्हतो मी प्राईम पोस्टिंगला होतो म्हणजे पोलीस अधीक्षक या पदावरून तुम्ही जेव्हा खाली उतरता तेव्हा तुम्हाला खूप ताकद असावी लागते मानसिक आणि तुम्हाला लगेच कळतं की तुमच्या बंगल्यावरची आदल्या दिवसाची चाळीस माणसं आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही स्वतः किचनमध्ये जाता आणि पाणी ओतून घेता म्हणजे गॅस असा फिरवायचा की असा फिरवायचा हे ज्या माणसाला माहिती नाही 
ते दुसऱ्या दिवशी व्हर्च्युअली घरी आल्यानंतर मी पत्नीला म्हटलं की तुला चहा बनवून देतो आज कारण जो मला तू इतकी वर्ष पाजला मला माहितीच नाही आहे काही कसं करायचं तर आजपासून मी सुरू करतो माझ्या वेगळ्या जीवनाला स्वयंभू जीवनाला स्वयंप्रेरित जीवनाला आणि बुद्धाच्या अत्यदीपा भावाच्या मार्गाने जगण्याच्या जीवनाला आध्यात्मिक जीवनामध्ये मोहाचा त्याग म्हणजे अनित्यताला एक तटस्थपणे पाहू शकतो परंतु भौतिक संपन्नतेत राहून त्या गोष्टीला अनित्य मानून त्या सोडणं म्हणजे त्यागाची एक फार मोठी गोष्ट आहे पण हा आपण केला आणि यानंतर तुम्ही ज्या जीवनामध्ये आलात तर त्याला त्या जीवनामध्ये सर्वात पहिलं प्राधान्य तुम्ही कोणत्या गोष्टी करू पोलीस खातं सोडल्यानंतर हा तो फार महत्वाचा प्रश्न आहे कारण मी खात्यात असताना माझं घर ज्या प्रकारे बांधलं तर त्यामध्ये मी एक चांगल्या प्रकारे खाली बेसमेंट तयार केली आणि मी तेव्हाच ठरवलं होतं खूप अगोदर की मला इथे विद्यार्थ्यांना शिकवायचं आहे कारण तसाही मी मेडिकल कॉलेजमध्ये टीचर होतो आणि तसाही पोलीस खात्यात गेल्यानंतर सातत्याने ट्रेनिंग प्रोग्रॅमसाठी मला पोलिसांचा खात्यातला रिसोर्स पर्सन म्हणून बोलवलं जायचं जिथे कुठे असायचो तिथे पण मला वाटलं की आपल्याला शिकवण्याची खूप आवड आहे आणि शिकवण्याची हातोटी चांगली आहे ते सर्टिफिकेट अर्थातच माझ्या पत्नीने दिलेलं आहे मला की तुम्ही एखादी गोष्ट समजावून सांगता तेव्हा ती सोपी वाटते आणि कधी कधी लोकांचा गैरसमज होतो की विषय सोपा आहे परंतु तो मी सांगितलेला असतो म्हणून सोपा झालेला असतो कारण त्याच्यावरती मी प्रदीर्घ रिसर्च केलेला असतो आता जसं आजचाच कार्यक्रम होता त्याच्यासाठी गेले आठ दिवस मी नॉनस्टॉप आठ आठ दहा दहा तास अभ्यास केला आणि त्यांनी जेव्हा मला सांगितलं की तुम्हाला फक्त तीसच मिनिट भाषण करायला मिळणार आहे तर मी दोन तासाचं भाषण मी राजू मजदे जे आहेत सोबत त्यांना पण म्हटलं की दोन तासाचं भाषण तीस मिनिटात संपवणं ही माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी कसरत आहे कारण मला सविस्तर बोलायची सवय आहे मी बोल घेवडा माणूस आहे लोकांमधला माणूस आहे त्यामुळे ते कटशॉट करणं कमी वेळेमध्ये सांगणं आणि कमी वेळेमध्ये जगणं हे कधी आपण केलं नाही आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण जर विचार केला तर पोलीस खात्यामध्ये एक असा चांगला हे एक आस्पेक्ट मी मानतो की कॉन्स्टेबुलरी जी असते त्या कोऱ्या पाट्या असतात आणि त्यांच्यासाठी साहेब सगळं काही असतं आणि जे अधिकारी जे सांगेल ती पूर्व दिशा असं मानून ते चालत असतात तुमच्यावरती फार मोठी जबाबदारी असते तो अनुभव गाठीशी घेऊन मी जेव्हा विद्यार्थ्यांना शिकवायला सुरुवात केली फक्त मला एकच लक्षात यायला लागलं की पोलीस हा प्रमाणाच्या बाहेर आज्ञाधारक असतो अधिकाऱ्यासाठी प्रमाणाच्या बाहेर आज्ञाधारक विद्यार्थी थोडासा क्रिटिकल थिंकिंग असते की सर सांगतात ते सगळंच योग्य की अयोग्य अधिक त्याच्यामध्ये थोडासा स्वार्थ पण लपलेला असतो या सध्याच्या स्पर्धेच्या जीवनामध्ये त्याला त्याच्या डोक्यातला स्वार्थ जो ऍक्च्युअल लाईफ आणि रिअल लाईफ तर त्या ऍक्च्युअल लाईफ कडून रिअल लाईफ कडे त्याला जोडण्यामध्ये मी जो यशस्वी झालेलो आहे ज्या प्रकारे एखाद्या सामाजिक इतक्या मोठ्या समारंभाला विद्यार्थी वर्ग बोधगया सारख्या ठिकाणी यायला तयार होतो बरं मी न सांगता की सर आम्हाला येऊन प्रत्यक्ष मी म्हटलं तुम्हाला व्हिडिओ बघायला मिळेल मी घेऊन येईन पण नाही आम्हाला प्रत्यक्षच तिथे येऊन बघायचं आहे सगळं जे काही असतं मला असं वाटतं की हे एक फार आनंदाचा भाग आहे आणि तो निर्माण करण्यासाठी आपण विद्यार्थ्यांना शिकवावं तो आपला पिंड आहे अभ्यास करावा शिकवावं अशासाठी मी अगोदरच घराची व्यवस्था केली होती म्हणून तुम्ही जसं म्हणता की इतक्या मोठ्या लॅविश लाईफमधून जिथे सगळी भौतिक सुख हात जोडून उभी आहेत तिथून बाहेर येऊन शिकवायला सुरुवात केलं मी मला असं त्यावेळेला जाणवलं की जे भौतिक सुखांपेक्षा एखाद्या माणसाला विषय समजावून सांगून त्याच्या चेहऱ्यावरती समाधान पाहण्यामध्ये एक आध्यात्मिक सुख आहे आणि ते मला मिळालं जे मला पोलीस खात्यात मिळत नव्हतं जे शिकवण्यातून मिळतंय त्यामुळे मला खूप आनंद झाला म्हणजे अप्रांत अकॅडमीने आज चांगले यशस्वी प्रशासकही दिले महाराष्ट्राला हे सगळं करत असताना तुम्ही एक सामाजिक विचारवंत म्हणून पुढे आला आहात आज बोध घ्यायला तुम्ही एक विचारवंत म्हणून आला आहात हा विचारवंताचा पिंड नेमका तुमच्यामध्ये कसा आला तुम्ही फार मनातले प्रश्न विचारता जणू काही आपण अगोदर सगळी तयारी केली असं वाटतं मला माझी एक कायमची हॉबी राहिलेली आहे पाच टाईम म्हणू शकू आपण किंवा छंद म्हणू काय उत्स्फूर्तपणे जाऊन भाषण करणे हे अगदी कॉलेज शाळेच्या जीवनापासून बरं तेही ते पटापटापटापटा बोलून जे भाषणं करतात तसं नाही मी कधीही घाईत काहीच केलेलं नाही 
कसल्याच गोष्टीची मी घाई करत नाही मी अगोदर तयारी करतो आणि त्यामुळे सातत्याने पोलीस खात्यामध्ये असताना जेव्हा मी नावारूपाला वक्ता म्हणून आलो अगदी प्रोबेशनच्या काळामध्ये एक नाशिकला पोलीस अधीक्षक होते माधव कर्वे नावाचे म्हणजे नाशिकला पण होते नंतर अलिबागला पोलीस अधीक्षक होते माझ्या प्रोबेशनच्या काळात तर त्यांनी माझ्या गोपनीय अहवालामध्ये लिहिलेलं आहे की पोलीस खात्याला एक चांगला वक्ता मिळालेला आहे म्हणजे आता त्या तो प्रवास आणि त्याच्यानंतरची बावीस वर्ष मग ते त्यांनी लिहिल्यानंतर मी त्यांना विचारलं हे की माझ्या गोपनीय अहवालामध्ये तुम्ही असं का लिहिलं की चांगला वक्ता मिळालं तर म्हणे कधी कधी आपल्याला स्वतःला कळत नाही दुसऱ्यांनी सांग सांगणं गरजेचं असतं तूही तुझं कौशल्य डेव्हलप कर कारण काय त्याच्यावरती तू अभ्यास पण करतोस आणि कसं झालं की हळूहळू हळूहळू त्या प्रत्येक एक एक विषय घेऊन मी त्याचा अभ्यास करू लागलो तो अभ्यास करता करता मी म्हटलं आपण सोशिओलॉजीमध्ये आपल्याला गती आहे मुळामध्ये एम बी बी एस आहे एम डी आहे ग्रँड मेडिकल कॉलेजमधून मग मी सोशिओलॉजीला ॲडमिशन घेतलं नाशिकला आल्यानंतर कारण नाशिक फार माझं आवडतं ठिकाण आहे आणि तिथेच मग शेवटी नंतर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि सोशिओलॉजीला ॲडमिशन घेतल्यानंतर मला अजिबात असं कल्पना नाही की असं काही घडेल मी पहिल्या वर्षाला आणि दुसऱ्या वर्षाला दोन्ही वर्षाला सोशिओलॉजीच्या पुणे विद्यापीठामध्ये पहिला आलो विद्यापीठात पहिला आलो बरं असंही नाही की पहिल्या वर्षी आलं दुसऱ्या वर्षी नाही आणि युनिफॉर्म अंगावर असताना परीक्षा दिलेली आहे सोनिया गांधींचा बंदोबस्त होता माझा ऑपरेटर वायरलेस घेऊन बाहेर उभा होता आणि मी पेपर लिहित होतो त्याच्याही पुढे जाऊन मला हे कळलं की त्यांनी माझे पेपर डिस्प्ले केले होते विद्यापीठामध्ये की आदर्श पद्धतीने कसं लिहावं हस्ताक्षर कसं असावं मला खूप आश्चर्य वाटलं आणि मला त्याचा आनंद माझ्या खात्यातल्या लोकांना मी सांगायचो की अरे पोलीस माणसाला कधी कोणी अप्रिशिएट करत नाही आपल्याला मक्ता मिळालेला आहे शिव्या खाण्याचा त्यामुळे आपल्याला कोणीतरी सांगतो की तुम्ही चांगले आहात कारण तोपर्यंत तुम्ही ते पोलीस म्हणून जीवन जगत असता ते झाल्यानंतर मी म्हटलं आता आपण शिक्षणाचीच प्रक्रिया पुढे ठेवावी बघा कशी गंमत आहे मुंबईमध्ये डान्स बार बंदी केली त्यात तो माझा पोर्टफोलिओ होता मी म्हटलं याच विषयावरती आपण जर थोडस रिसर्च केलं तर आपण महिलांना जास्त दिलासा देण्यामध्ये यशस्वी होऊ आणि तोपर्यंत मी त्या जवळजवळ त्या कामाठीपुरा वगैरे एरियामध्ये जिथे महिलांचा सगळं त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात तिथे पोलीस अधिकाऱ्याला घाबरणाऱ्या महिला माझ्याकडे असं ओपन होऊन त्यांचे प्रश्न मांडू लागल्या मी म्हटलं यांचं आपण इंटरव्ह्यूज घेतल्या तर कदाचित आपल्याला यांच्या जीवनात कुठेतरी आनंद निर्माण करून देता येईल मिसेस अपरांतींनी पण त्या काळामध्ये तशा प्रकारे ज्या पीडित महिला होत्या त्या कामाठीपुऱ्यामध्ये वेश्यावस्थीमध्ये तर त्यांच्या मुलांसाठी शाळा काढली हॉस्टेल काढली आणि एक संघटना स्थापन केली एम्पथी फाउंडेशन नावाची मी म्हटलं चला यांना पण ते आवडतं म्हणजे हे काम कठीण आहे कारण कुणाला जर आपण सांगितलं की असं असं करतो तर लोक वेळेत काढू शकतात ते काय बनतच करता तुम्ही मग असं करताना ते डान्स बार बंदीनंतर मी म्हटलं याच्यात शिक्षण घेण्यासाठी आपण परदेशात जावं मग लंडनमध्ये जाऊन मी एम एस सी क्रिमिनॉलॉजी केलं क्रिमिनल जस्टिस स्टडीज आणि तिथे मेरिटमध्ये आलो माझ्या मुलाला पण फार आश्चर्य वाटलं तो एम ए ह्युमन राईट्स करत होता त्यावेळेला आणि त्याला ते मेरिट बिरिट काही मिळालं नाही तर तो मला म्हटलं बापू खरं तर मला मेरिट हवं होतं आणि तुम्ही ऑर्डिनरी पास व्हायला हवे होते म्हटलं असं नसतं आता मी मेहनत केली मला मिळालं असेल परत आलो आणि नंतर मी एल एल बी केलं मी म्हटलं आयुष्यात कधीतरी प्रसंग येवो न येवो परंतु आपल्यावरती काळाकोट घालू शकतो हे क्वालिफिकेशन जर आपल्याला असलं तर आपल्याला नसलं तरी अन्य लोकांना त्याच्यामध्ये दिलासा मिळेल की एक इतका प्रदीर्घ पोलीस खात्याचा अनुभव असलेला माणूस आपल्यासाठी कोर्टात उभा राहायला तयार आहे एल एल बी झालं मुलांना शिकवता शिकवता मी म्हटलं की आपल्याला पोलिटिकल सायन्समध्ये करायला हरकत नाही एम ए म्हणजे पोरांना आपण आणखी चांगलं शिकवू शकू कारण यात उद्देश हा आहे सांगण्यामागचा की इन्स्टिट्यूशनलाइज लर्निंग जे असतं त्याच्यामध्ये माझा विश्वास आहे बऱ्याच लोकांना तो विश्वास नसतो त्यांना असं वाटतं काय नुसतं डिग्र्या घेऊन काही माणूस मोठा होत नाही पण जेव्हा तुम्ही डिग्री घेता ना तेव्हा काही कंगोरे तुमचे शिक्षणाचे जे सुटलेले असतात ते पूर्ण होतात कारण ते तुम्हाला करावंच लागतं अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून म्हणून एम ए पोलिटिकल सायन्स झालं म्हणजे अशा प्रकारे सहा डिग्र्या झाल्या आणि त्यानंतर मी म्हटलं आपल्याला आता एकच विषय राहिलेला आहे इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र तर आता एम ए इकॉनॉमिक्सला ॲडमिशन घेतलेलं आहे म्हणजे हा एक प्रगल्भतेकडे जाणारा 
पूर्णत्वाकडे जाणारा म्हटलं तर आध्यात्मिक आणि म्हटलं तर स्वयंप्रकाशित होण्याचा बुद्धाचा जो मार्ग आहे कारण माझे तीन गुरु आहेत बुद्ध आहे महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर कोणतीही गोष्ट करताना माझं स्वतःचं घर मी ओपन केलेलं आहे माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी कधी कधी कोणीतरी बहिणी बिणी आले भाऊ आले तर कधीतरी असं म्हणतातही की हे योग्य आहे का अशा प्रकारे तर मी त्यांना फक्त एवढंच उत्तर देतो की जर अशा प्रकारे गरज असलेल्या विद्यार्थ्याला जर तो महात्मा फुल्यांच्या घरी गेला असता तर त्यांनी काय केलं असतं आणि लगेच उत्तर येतं कोणाचं की काय त्यांनी घरात ठेवलं असतं मग काय तुम्ही ठेवणार का म्हटलं हा ठेवणार त्यांनी ठेवलं असतं ना तो काळ तर आणखी थोडा कॉन्झर्वेटिव्ह काळ होता आता तर लिबरल काळ आहे अशा काळामध्ये आपण महात्मा फुल्यांचं बाबासाहेब आंबेडकरांचं आपण जर अनुकरण अनुसरण केलं नाही तर मला वाटतं आपल्यात कुठेतरी उक्ती आणि कृती यांची सांगड घालण्यामध्ये आपलं अपयश झालेलं आहे मी त्या दृष्टीने विचार करतो कदाचित तो एक प्रायोगिक असा भागही असू शकेल परंतु हे करत असताना कधीही मागे वळून पाहायला लागलेलं नाही कारण जसं आपण फुल्यांचं ऐकतो की त्यांच्याकडे मारेकरी आले होते आणि त्यांनी जेव्हा सांगितलं की तुम्ही मला का मारता मला सांगा आणि मी तुमच्यासाठी काय करतो ते सांगतो आणि त्यानंतर त्या मारेकऱ्यांनी सुद्धा कबुली द्यावी की आम्हाला कोणीतरी सुपारी दिली आहे तुम्हाला मारण्याची आणि आम्ही मारणार नाही कारण आम्हाला लक्षात आलं की तुम्ही फार चांगलं काम करता मला असं वाटतं आपणही ते धोरण ठेवावं आज ना उद्या जायचं आहे पण जाऊ ते चांगलं काहीतरी करून जाऊ आणि कमीत कमी आपल्या नंतर सामाजिक धुरा सांभाळणारं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची प्रतारणा न करणारं एक माणूस जरी तयार झालं तरी मी म्हणेन की ते यश म्हणाल मग त्यासाठी आपल्याला कितीही योगदान द्यावं लागलं तरी चालेल या उद्देशाने मी विद्यार्थी तयार करण्याचा प्रयत्न करतो आपण आता या मुलाखतीमध्ये बोलताना दोनदा मिसेस अपरांतींचा संदर्भ आलेला आहे आपण म्हणजे अत्यंत भौतिक संपन्न असा जीवनाचा त्यागही केलेला आहे बऱ्याच वेळा तर हा असा निर्णय घेत असताना परांती मॅडम आणि आपल्यामध्ये काही संघर्ष झाला का की चर्चेचा एक समन्वय होता किंवा आपण एक दुसऱ्याला जाणूनच आहात संघर्ष कधीच नाही एक वैशिष्ट्य आहे म्हणजे मलाही कधी कधी आश्चर्य वाटतं की माझी जी इच्छा असेल कारण आमचा तसा प्रेमविवाह आहे आणि म्हणजे लग्न अगोदर अडीच वर्ष आम्ही मित्र होतो त्यामुळे त्यांना त्यांनी असं ते हेरलं असेल काहीतरी असं मला वाटतं की या माणसाचं काही बऱ्याचशा लहरीवरती चालतं असंही असेल मनामध्ये कारण त्यांच्या आई वडिलांच्या मते मी खूप लहरी आहे पण त्या सतत सांगत असत आई वडिलांना की तुम्हाला जो माणूस लहरी वाटतो तो लहरी नाही आहे त्याच्यामागे खूप सिरियस थिंकिंग आहे आणि इन डेप्थ त्या गोष्टीवरती विचार केलेला आहे म्हणून जसं त्यांनी पण जेव्हा सांगितलं की मला त्या मुलांना शिकवायचं आहे किंवा त्यांचं हॉस्टेल चालवायचं आहे त्यांना पक्क माहिती होतं की मी नकार देणार नाही म्हटलं चला दोघेही जाऊन बघू आपण आणि तिथे आम्ही चांगलं एक बनवलं होतं किचन बनवलं होतं त्या सगळ्या बाया यायच्या संध्याकाळी मुलांना सोडण्यासाठी आणि आमच्या सोबत बसायच्या गप्पा टप्पा व्हायच्या मला असं वाटतं की बऱ्याच प्रमाणामध्ये कदाचित सान्निध्यामुळे बदल झालेले असतील किंवा त्यांच्यात ती उपजत तशा प्रकारची एक प्रज्ञा असेल आणि त्यामुळे ते ज्याला आपण कॉम्पॅटेबिलिटी म्हणतो की दोघांमध्ये तेच गुण आहेत आणि त्यामुळे संघर्ष कधीही झाला नाही एक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये असं सांगता येणार नाही आपल्याला की आपण खूप आदर्श आहोत म्हणून सांगणे की संघर्ष झाला नाही परंतु मी जर म्हटलं की मला मेडिकलची प्रॅक्टिस सोडायची आहे मला तो सगळ्यात मोठा संघर्षाचा प्रश्न वाटायचा त्यावेळेला कारण एवढे मोठे शिक्षण घेतलं ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयातून आणि दररोजचे पैसे येत आहेत घरामध्ये त्या दवाखान्यातून अशा वेळेला तुम्ही निर्णय घेणे की मला प्रॅक्टिस सोडायची आहे आणि मला परीक्षा देऊन काहीतरी प्रशासनात जायचं आहे त्याला सुद्धा त्यांनी कधी मला विरोध केलेला आठवत नाही म्हणजे जेव्हा अन्य लोकांनी सांगितलं की हे काय करतायत गृहस्थ तेव्हा त्यांनी सांगितलं ते जे करतायत ना त्यात काहीतरी असेल कारण ते असं अचानक करणार नाही म्हणजे काहीतरी घेतलं उडी मारली असं करणारा हा माणूस नाही तुम्हाला वरून असं वाटेल की असं काहीतरी करतो खूपदा आता हे विद्यार्थ्यांना आपण आणले इथे हे काही लोकांना अतिरेकी वाटू शकतो की इतकी मोठी रिस्क हा माणूस घेतो कसं मी बावीस विद्यार्थ्यांना स्विमिंगला शिकवलं इट वॉज एक्स्ट्रीमली रिस्की म्हणजे त्यामध्ये तर त्यांना ते फ्लोट काढून जेव्हा पाण्यामध्ये टाकले त्यांचे आई वडील सुद्धा घाबरले असते तर त्या याच्यामध्ये प्रसंगामध्ये मी असा सातत्याने विचार केलेला आहे की तुम्ही चांगल्या भावनेने एखादं कृत्य करत असताना 
किंवा निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना जर चुकून दुर्घटना घडली तर ती मान्य करून पुढे जात आलो आणि त्यावेळेला मग समोरची व्यक्ती पण असा विचार करते की या माणसाच्या मनात पाप नाहीये घडून गेला तर काय करायचं पण हे या माणसामुळे घडलेलं नाहीये हे कदाचित म्हणजे घडणारच होत किंवा अघटित होत हे आपण मान्य करत नाही कारण आपण बुद्धाचं तत्वज्ञान मानतो परंतु त्यावेळेला असंही मनात येतं की कोणत्याही प्रकारचं मनामध्ये दोष न ठेवता जर आपण एखादं कृत्य सरळ भावनेने प्रामाणिकपणे आणि सत्याला समोर ठेवून जर करण्याचा प्रयत्न केला आणि जर काही दुर्घटना घडली मला वाटतं की दुर्घटना आपण दुर्घटना मानू नये कदाचित असा विचार करावा की यातून आपल्याला काहीतरी नवीन शिकायला पाहिजे मला असं वाटतं की ती एक प्रक्रिया जी आहे शिक्षणाची त्या प्रक्रियेमध्ये जसं आणखी एक एक्झाम्पल बघा मला एम एस सी क्रिमिनल जस्टिस स्टडीजचं ऍडमिशन मिळालं आणि ते ऍडमिशन मिळाल्यानंतर मी घरी म्हटलं की आपण सगळेच गेलो तर फार मोठा प्रश्न होता तो केवढ्यांचा खर्च कसा भागेल काय कसं होईल खर्चाचं बघू नंतर काहीतरी होत राहतं एकातून दुसरं दुसऱ्यातून तिसरं असं काहीतरी निघत राहतं आणि सरकारने स्कॉलरशिप दिली आणि ते इतकं असं घडून येणं सहजासहजी तिथे जाणं माझे कुठले तरी जुने मित्र ते म्हटले पहिला पहिला महिना आमच्या घरी राहा आणि तुम्ही इतकं चांगलं काम करता आता पाश्चात्य देशामध्ये कुणी घरात ठेवत नाही आणि आमचं अख्खं कुटुंब त्यांच्या घरी एक महिनाभर राहिलं त्या लोकांनी जेवण करायचं आम्ही जेवण मी माझ्या अकॅडमीत जाताना तिथल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाताना डबा घेऊन जायचो तो सुद्धा त्या घरातली माणसं बनवून द्यायची म्हणजे असा विचार करून की हे असं जीवन जगलेलं आहेत मुंबईमध्ये तर यांना त्रास होऊ नये मला असं वाटतं तुम्ही जे पे ते उगव तुम्ही जर एखाद्यासाठी चांगलं केलं तर तो ते तशा प्रकारे रेसिप्रोकेट करतो आणि त्या दृष्टीने काही रिस्क आहे आयुष्यात असं मला वाटत सर एक पोलीस प्रशासक अकॅडमिक शिक्षक सामाजिक विचारवंत हे तिन्ही व्यक्तिमत्व जर आपण पाहिले तर हे तिन्ही व्यक्तिमत्व राजकारणाचे विरोधक असतात बऱ्याच अंशी पण आपण आपल्या जीवनामध्ये आता काही काळापासून राजकीय प्रायोगिक तत्वावर म्हणजे आपण काही प्रयोग करता निवडणूक लढविण्याचे असतील आघाडी बनवण्याचे असतील तर या राजकीय भूमिकेमागची आपली भूमिका नेमकी काय माझी भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत आहे राजकारणाला पर्याय नाही आणि आपण जे सवंग राजकारण भारतीय व्यवस्थेमध्ये पाहतो ते राजकारण नव्हे तो धंदा आहे आता मी जेव्हा मेंबर ऑफ पार्लमेंटचं इलेक्शन लढवलं रायगड मधून रायगड रत्नागिरी मधून त्यावेळेला सातत्याने माझ्या सभांमध्ये आणि भाषणांमध्ये एक गोष्ट मी ठासून सांगत असे की तुम्ही सगळे व्यावसायिक राजकारणी पाहिलेले आहेत आता तुम्ही तुमच्यासाठी काम करणारा राजकारणी पहा आणि दोन्ही मधला फरक ओळखा मी तुमच्याकडे आलेलो आहे हे तुमचं सुदैव माना जरी दैव मानत नसलो तरी परंतु माझ्यासाठी कदाचित ती चूक असू शकते कारण मी खूप मोठं माझं स्वतःचं अस्तित्व पणाला लावलेलं आहे पण तुमच्यासाठी मात्र ती आनंदाची बाब असू शकते की तुमच्या दृष्टीने घाणेरड्या प्र जो प्रयोग आहे राजकारण नावाचा त्या घाणेरड्या प्रयोगामध्ये कुणीतरी तुमच्या भल्यासाठी येऊ इच्छितो हा बदल लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण मधुदंडवरती पाहिलेलं आहे एस एम जोशी नाग गोरे बाबासाहेब तर आहेतच त्यांचे सगळ्यांचेही ते प्रेरणास्थान आहेत शिवाजी महाराज काय होते राजकारणच होत ते एका दृष्टीने तुम्ही राज्य करता हे राजकारण आहे समाजकारण आहे त्या सगळ्यांची सांगड घालून माणूस जेव्हा जगत असतो तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यावरती कटू प्रसंग येत असतात किंवा येतात पण तुम्ही मला असं सांगा की जर आपण राजकारण केलं नाही तर ते करणार कोण आहे म्हणजे करतायत ते जर व्यावसायिक आहे तर त्यांना दूर ढकलण्यासाठी तुम्ही स्वतःचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा असं मला वाटतं आणि कधीतरी समाजाला ते कळतं जनता सरकार आलं होतं की नाही इंदिरा गांधींच्या विरोधात कोणाला वाटलंही नव्हतं की ही माणसं निवडून येतील अशी माणसं निवडून आली राजनारायण इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडून मधु दंडवते आल्या प्रमिला दंडवते आल्या हे सगळे लोक जे आले जॉर्ज फर्नांडिस आले या सगळ्यांनी एका वेगळ्या प्रकारचं राजकारण जे या देशाला दिलं माझ्या दृष्टिकोनातून त्या सगळ्यांची परंपरा जरी त्यांनी मान्य केलेली नसली तरी ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे स्वतःसाठी नाही समाजासाठी राजकारण आपण प्रशासनामध्ये राहिला प्रशासनातला कर्मचारी 
अकॅडमिक मधला विद्यार्थी आणि सामाजिक चळवळीतला श्रोता जो आपल्याला विचारवंत म्हणून ऐकतो आणि राजकारणातला मतदार या सगळ्यांसाठी आपण नेमका काय संदेश देतो सगळ्यांसाठी मी एकच संदेश देऊ इच्छितो की जो कोणी माणूस प्रामाणिक असेल आणि त्या प्रामाणिकपणासोबतच जर तो स्वतला बदलू शकण्याची क्षमता पाळत असेल तर अशा माणसाला मदत करा मग त्याने कोणताही प्रयोग सुरू केला असेल तरी त्याच्या मागे आपण उभं राहणं गरजेचं आहे विजय तेंडुलकर जी काही नाटकं लिहिली सुरुवातीच्या काळामध्ये कुणाला वाटलं होतं की त्यांचं ते गाजलेलं नाटक जे आहे सखाराम बाईंडर हा सखाराम बाईंडर तुकाराम वाणी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते याच्यावरती गणपतीवरती आम्ही पुण्याचे बामण हरी वगैरे तर ते नाटक चालेल असं कुणालाही कधीही वाटलं नव्हतं त्या काळामध्ये कारण ते नुसतं प्रायोगिक नव्हतं प्रायोगिक मधलं प्रायोगिक होतं तरीही घाशीराम कोतवाल घाशीराम तर हे करत असणारा माणूस जो आहे त्याच्या प्रामाणिकतेकडे आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की त्याला त्यातून एक संदेश द्यायचा आणि तो संदेश लोकांपर्यंत पोचू शकला आणि तो पोचू यासाठी शकला कारण तो प्रामाणिक होता मग तुमचा नुसता संदेशच वेगळी पद्धतीने तुम्ही जर लोकांपर्यंत घेऊन गेला तर लोकांनाही कळतं की ह्यात खरेपणा कमी आहे आणि मुलामा जास्त आहे आणि मुलामा त्याचा वर्ख उडायला काहीच वेळ लागत नाही तो म्हणजे पूर्ण डेकोरेशन केलेलं व्यक्ती आपण बाई नाही म्हणू या पुरुषही करतात डेकोरेशन आणि तितक्यात पाऊस आल्यानंतर जे घळाघळा सगळं ते निघून जातं तशा प्रकारचं बेगडी व्यक्तिमत्व हे कधीही समाज मान्य करत नाही समाजाने ते मान्य करू नये तुम्ही जे चार पाच हे लोक सांगितले ज्यांच्या समोर आपण स्वतःला अभिव्यक्त करतो नंबर एक नंबर दोन जर त्या व्यक्तीला अडचणी निर्माण होत असतील तर प्रत्येक माणसाने मग तो विद्यार्थी असेल श्रोता असेल सामाजिक कार्यकर्ता असेल राजकीय सुद्धा कार्यकर्ता असेल तर त्यांनी मनामध्ये हे ठेवलं पाहिजे की हा माणूस जे करत आहे ते स्वतसाठी की समाजासाठी जर तो समाजासाठी करत असेल तर त्याच्या मागे खंबीरपणे या सगळ्यांनी उभं राहावं आणि तसं जर केलं गेलं तर आणि तरच आपल्या देशाची प्रगती होईल कारण आत्ता तर सध्या आपण बघतोय आत्ताची सरकार आणि त्यांचा बेगडीपणा आणि ते ज्या प्रकारे मानवाधिकाराचं उल्लंघन करतायत या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर मला असं वाटतं पुन्हा एकदा नव्याने आपल्याला प्रामाणिकपणा लोकांमध्ये रुजवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे आणि तो रुजवत असताना कुठल्याही प्रकारचे कटुप्रसंग आले तरी ते धैर्याने तोंड देण्याची आपण स्वतःची क्षमता कपॅसिटी बिल्डिंग जसं म्हणतो आपण तशी ती निर्माण करूया आणि या देशाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत त्यांच्या संविधानाच्या स्वप्नातला भारत निर्माण करण्यासाठी आपण सगळे प्रयत्न करूया असं मला वाटतं स्वर भाषा उच्चार विचार दृष्टिकोन आणि ध्येय या सर्वांमध्ये एक सम्यकपणा असणारं असामान्य व्यक्तिमत्व असलेले डॉक्टर संजय अप्रांत सर यांच्याशी आपण नुकतीच बातचीत केली त्यांनी त्रिवेज मीडियाला जो वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे आभार मानूया जय जय भीम